আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দরা তোমরা সবাই কেমন আছো আশা করি সবাই ভালো আছো এই ভিডিওতে আমরা যে সিজনশীল প্রশ্নটি সমাধান করব সেটা হচ্ছে গণিত বইয়ের ত্রিকোণমিতিক অনুপাত অধ্যায়ের কুমিল্লা বোর্ড দুই হাজার উনিশ গত ভিডিওতে আমরা এ অধ্যায়ের দিনাজপুর বোর্ড দুই হাজার উনিশ সালে সৃজনশীল প্রশ্নটি সমাধান করেছিলাম তো সে ধারাবাহিকতায় এই ভিডিওতে আমরা কুমিল্লা বোর্ড দুই হাজার উনিশ সালে সৃজনশীল প্রশ্নটি সমাধান করব তাহলে দেখিনি এই প্রশ্নের উদ্দীপকে কি দেওয়া আছে এই প্রশ্নের উদ্দীপকে দেওয়া আছে এ ইকুয়াল সাইন থিটা বি ইকুয়াল কস থিটা এবং এ ইকুয়াল থার্টি ডিগ্রি কনং প্রশ্নে বলছে কি কস এ মাইনাস সাইন এ এর মান নির্ণয় করো খনং প্রশ্নে বলছে এ স্কোয়ার প্লাস এ টু দি পার ফোর ইকুয়াল ওয়ান হলে উদ্দীপকের সাহায্যে প্রমাণ করো যে এ বাই বি হোল টু দি পার ফোর মাইনাস এ বাই বি হোল স্কোয়ার ইকুয়াল ওয়ান এবং গণং প্রশ্নে বলছে সমাধান করো টু টু বার টু ইন্টু এ স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান প্লাস রুট টু ইন্টু এ প্লাস ওয়ান ইকুয়াল জিরো যখন থিটার মানটা হচ্ছে কি জিরো ডিগ্রি থেকে বড় হবে অথবা কি জিরো ডিগ্রির সমান এবং নাইনটি ডিগ্রি থেকে ছোট হবে অথবা নাইনটি ডিগ্রি এ সমান হবে তাহলে প্রথমে আমরা কনক প্রশ্নটি সমাধান করি তো কনক প্রশ্নে বলছি কি কস এ মাইনাস সাইন এ এর মান নির্ণয় করো তো উদ্দীপকের দেওয়া আছে কি এ ইকুয়াল থার্টি ডিগ্রি এখানে এই পদত্ত রাশির মান বের করার জন্য আমাদের যে কাজটা করা লাগবে সেটা হচ্ছে কি এ ইকুয়াল থার্টি এই পদত্ত রাশির মধ্যে যদি বসাই এরপর ক্যালকুলেশন করি তাহলে যে মানটা পাবো সেটাই হচ্ছে কি আমাদের অ্যান্সার হবে তাহলে আমরা লিখতে পারি পদত্ত রাশি ইকুয়াল হচ্ছে কি কস এ মাইনাস সাইন এ তাহলে এই ইকুয়াল যদি থার্টি বসাই তাহলে আমরা লিখতে পারি কস থার্টি ডিগ্রি মাইনাস সাইন থার্টি ডিগ্রি এখন কস থার্টি ডিগ্রি এবং সাইন থার্টি ডিগ্রির মান কত সেটা যদি আমরা এখান থেকে বের করি এটা হচ্ছে কি কস তাহলে এই বরাবর যদি আমরা আসি এটা হচ্ছে কি থার্টি এই বরাবর যদি আমরা নামি তাহলে আমরা পাচ্ছি কত রুট ওভার থ্রি বাই টু এরপর হচ্ছে কি মাইনাস এরপর সাইন থার্টি ডিগ্রি মান কত তো এটা হচ্ছে কি সাইন এই বরাবর যদি আমরা আসি এটা হচ্ছে কি থার্টি এই বরাবর যদি আমরা নামি তাহলে আমরা পাচ্ছি কত ওয়ান বাই টু তাহলে সাইন থার্টি ডিগ্রি মান কত ওয়ান বাই টু তাহলে আমরা যে লাইনটা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে কি রুট ওভার থ্রি বাই টু মাইনাস ওয়ান বাই টু এখন এটা ক্যালকুলেশন করি তো এখানে লসাগু হিসেবে কত পাচ্ছি আমরা টু পাচ্ছি এরপর হদ দিয়ে ভাগ লবের সাথে গুণ তাহলে এখানে আমরা কত পাবো রুট ওভার থ্রি পাবো মাইনাস ওয়ান পাবো তো এটাই হচ্ছে কি আমাদের নির্ণয় পদত্ত রাশির মান তাহলে আমরা বলতে পারি কি কস এ মাইনাস সাইন এ এর মান হচ্ছে কি রুট ওভার থ্রি মাইনাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই টু এবং এটাই হচ্ছে আমাদের অ্যান্সার এরপর খনং প্রশ্নটি সমাধান করি তো খনং প্রশ্নে বলছে এ স্কোয়ার প্লাস এ টু দি পার ফোর ইকুয়াল ওয়ান হলে উদ্দীপকের সাহায্যে প্রমাণ করো যে এ বাই বি হোল টু দি পার ফোর মাইনাস এ বাই বি হোল স্কোয়ার ইকুয়াল ওয়ান আর উদ্দীপকে এ এবং বি এর একটা মান দেওয়া আছে তো আমরা প্রথমে লিখতে পারি কি উদ্দীপক হতে পাই এ ইকুয়াল সাইন থিটা এবং বি ইকুয়াল হচ্ছে কত কস থিটা তো যেহেতু বলছি কি এটা হলে এটা প্রমাণ করতে তাহলে আমাদের কি করতে হবে এটা ধরে তারপর এটা প্রমাণ করা লাগবে তাহলে আমরা লিখতে পারি কি দেওয়া আছে এ স্কোয়ার প্লাস এ টু দি পার ফোর ইকুয়াল ওয়ান এখন এই এ ইকুয়াল যদি আমরা সাইন থিটা বসাই তাহলে আমরা লিখতে পারি কি সাইন স্কোয়ার থিটা প্লাস সাইন টু দি পার ফোর ইকুয়াল ওয়ান এরপর সাইন স্কোয়ার থিটা এখানে কি আছে প্লাস আছে এটাকে যদি ওই পাশে পাঠাই দিই তাহলে এটা কি হবে মাইনাস হবে তাহলে আমরা লিখতে পারি কি সাইন টু দি পার ফোর ইকুয়াল ওয়ান মাইনাস সাইন স্কোয়ার থিটা ত্রিকোণমিতিক সূত্র অনুসারে আমরা জানি সাইন স্কোয়ার থিটা প্লাস কজ স্কোয়ার থিটা ইকুয়াল ওয়ান এই সূত্রটা আমরা এখানে অ্যাপ্লাই করলে আমরা যেটা লিখতে পারি সেটা হচ্ছে কি কজ স্কোয়ার থিটা তো কিভাবে পারি সেটা আমরা দেখি সাইন স্কোয়ার থিটা প্লাস কজ স্কোয়ার থিটা ইকুয়াল ওয়ান এখানে সাইন স্কোয়ার থিটা প্লাস আসছে তাহলে এটাকে যদি ওই পাশে পাঠাই দিই তাহলে কি হবে মাইনাস হবে তাহলে আমরা লিখতে পারি কি কজ স্কোয়ার থিটা ইকুয়াল ওয়ান মাইনাস সাইন স্কোয়ার থিটা তো এই সূত্র অনুসারে মূলত আমরা এখানে ওয়ান মাইনাস সাইন স্কোয়ার থিটার পরিবর্তে কত লিখছি কজ স্কোয়ার থিটা লিখছি এখন এই সমীকরণের উভয় পাশে আমরা যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে কি কস টু দি পার ফোর দ্বারা ভাগ করব যদি ভাগ করি তাহলে আমরা কি পাচ্ছি সাইন টু দি পার ফোর থিটা ডিভাইডেড বাই কস টু দি পার ফোর থিটা ইকুয়াল কজ স্কোয়ার থিটা ডিভাইডেড বাই কস টু দি পার ফোর থিটা এখানে কস টু দি পার ফোর দ্বারা আমরা কেন ভাগ করলাম এখানে আমরা যদি লক্ষ্য করি যেটা আমাদেরকে প্রমাণ করতে বলছে সেখানে এ বাই বি হোল টু দি পার ফোর আছে তো এখানে যদি ব্র্যাকেট তুলে ফেলি তাহলে মূলত আমরা কি পাচ্ছি এ টু দি পার ফোর ডিভাইডেড বাই বি টু দি পাওয়ার ফোর তো যেটা আমাদেরকে নির্দেশ করে কি সাইন টু দি পার ফোর ডিভাইডেড বাই কস টু দি পাওয়ার ফোর তো মূলত আমাদের এই এটা আনার জন্য
वन बज स्के थीटा अर्थात नीचे दुटा कज थे गेसे एरपर त्रिकोणमितिक सूत्र अनुसार थीटा इक्ल हो वन बज थीटा थीटारिखते गत पेजे लास्ट लाइन छो यू दिवार फोर थीटा डिवाइडेड बस टू दिवार फोर थीटा इक्ल हम कत सैक स्कोर थीटा जो प्रश्न दिखे लक्ष्य करी जो समीकरण के प्रमाण करते बोलते से समीकरण अंशा तो पे गेसि बाकी आज की अंशा तो ये हि ए बी एखे बोलते कि सैन थीटा डिवाइडेड बस थीटा जेटा मूलत हि टेन थीटा के निर्देश करते हैं कि करते समीकरण मध्य एटारे टे कन्ट करा लगे टेने कन्ट करते अंशा पे जा त्रिकोणमितिक सूत्र अनुसार जी कि सैक स्कोर थीटा माइनस टेन स्कोर थीटा इक्ल वन सूत्र सैक कन्ट होते टेने कन्ट होते सूत्रा जो एप्लै करी सैक स्कोर थीटार परिवर्तन कत लिखते प्लस टेन स्कोर थीटा तो भाव लिखते देखी सैक स्कोर थीटा माइनस टेन स्कोर थीटा इक्ल वन एखे टेन स्कोर थीटा कि माइनस अवस्था आदि पास पाठाई दी कि प्लस हो लिखते थीटा इक्ल वन प्लस टेन स्कोर थीटा तो यह सूत्र अनुसार ही मूलत सैक स्कोर थीटार परिवर्तन कत लिखी वन प्लस टेन स्कोर थीटा लिखी एन ए टेन स्कोर थीटा प्लस अवस्था आदि ए पास पाठाई दी तब पा कत माइनस टेन स्कोर थीटा एरपर त्रिकोणमितिक सूत्र अनुसार टेन थीटा इक्ल हम कत सैन थीटा डिवाइडेड बस थीटा तो सूत्रा जो एप्लै करी लिखते सैन स्कोर थीटा डिवाइडेड बस स्कोर थीटा तो भाव से देखी टेन थीटा इक्ल हम कत सैन थीटा डिवाइडेड बस थीटा वही पास वर्ग करी टेन थीटा हल स्कोर इक्ल सैन थीटा डिवाइडेड बस थीटा हल स्कोर एरपर एखे ब्रैकेट तुले फेले टेन स्कोर थीटा इक्ल सैन स्कोर थीटा डिवाइडेड बस स्कोर थीटा तो यह सूत्र अनुसार ही मूलत टेन स्कोर थीटार परिवर्तन कत लिखी सैन स्कोर थीटा डिवाइडेड बस स्कोर थीटा लिखी एन एखन थे जो पावर कमन नहीं लिखी तेल लिखते परि कि सैन थीटा डिवाइडेड बस थीटा होल टू दि पार फोर एक ही भाव एखन थे जो पावर कमन नहीं लिखी तेल सैन थीटा डिवाइडेड बस थीटा होल स्कोर एखे सैनर परिवर्तन कत लिखते परि ए कसर परिवर्तन कत लिखते परि बी तेल जो पासी से होल टू दि पार फोर माइनस ए बी होल स्कोर इक्ुअल वन जो मूलत प्रश्न प्रमाण करते बोलते सूतरा प्रमाणित एरपर गणक प्रश्न समाधान करी तो गणक प्रश्न बोलते कि समाधान करो अर्थात एक समीकरण दिए दिसे ये समाधान करी करते थीटार मान बेर लागे और समीकरण की कि रूट ओवर टू इंटू ए स्कोर माइनस ब्रैकेट वन प्लस रूट टू ब्रैकेट शेष इंटू ए प्लस वन इक्ल जिरो तो ये एर कथा बोलते तेल उद्दीपक होते लिखते परि कि ए इक्ल सैन थीटा देवा आरपर जो समीकरण देवा आ लिखब एन एखे जो एर परिवर्ते सैन थीटा बसाई तेल जो लाइन का पासी से रूट टू इंटू सैन स्कोर थीटा माइनस वन प्लस रूट टू इंटू सैन थीटा प्लस वन इक्ल जिरो एखे मूलत समीकरण समाधान कर थीटार मान बेर लागे तो ये एक नंग समीकरण दिल एन प्रथम एखे ब्रैकेट तुले फिली तो ब्रैकेट तोलार क्षेत्र में जो लक्ष्य रखते हैं एखे ब्रैकेटर आगे कि आइनस आखने ब्रैकेटर शेषे कि आरोप सैन आ ताहले ब्रैकेट तुले एखे सैन थीटा क्योंकि प्रथम वन साथ गुण है और सैन थीटा एरपर रूट टू एर साथ गुण है आर जेहेतु ब्रैकेटर आगे माइनस आसे तेल माइनस कारण ब्रैकेटर भर जो चिन्ह आगू की है चेन्ज है तेल देखी कि भाव चेन्ज हो तो ये वन आगे कि आस ब्रैकेटर आगे कि आइनस तेल बोलते परि कि प्लस माइनस माइनस एरपर सैन वन साथ गुण है तेल सैन थीटा एक ही भाव प्लस माइनस माइनस एरपर सैन थीटा रूट टू एर साथ गुण है तेल रूट टू सैन थीटा तो हमें जो लाइन टाइम पासी से रूट टू इंटू सैन स्कोर थीटा माइनस सैन थीटा माइनस रूट टू सैन थीटा प्लस वन इक्ल जिरो एन ए दुईटा थे कमन निब एवं ए दुईटा थे कमन निब तो दुईटा थे जो कमन नहीं शुदुम्र सन थीटा कमन जा सैन थीटा जो कमन नहीं लिखते परि कि रूट टू सैन थीटा माइनस वन एरपर ए दुईटा थे कमन जा 
তাহলে আমরা কত কমন নিব ওয়ান কমন নিব যেহেতু এখানে মাইনাস আছে তাহলে মাইনাস ওয়ান কমন নিব আর যদি মাইনাস ওয়ান কমন নিই তাহলে এখানে যে ব্র্যাকেটের ভিতর যেটা বসাবো সেটা কি হবে চিহ্ন চেঞ্জ হয়ে বসবে তাহলে এটার আগে কি আছে মাইনাস আছে তাহলে প্লাস বসবে এটার আগে প্লাস আছে তাহলে এটা কি হবে মাইনাস বসবে তাহলে মাইনাস ওয়ান কমন নিয়ে আমরা লিখতে পারি কি রুট টু সাইন থ্রিটা মাইনাস ওয়ান এখন এই দুইটা থেকে রুট টু সাইন থ্রিটা মাইনাস ওয়ান কমন যাচ্ছে তাহলে রুট টু সাইন থ্রিটা মাইনাস ওয়ান যদি আমরা কমন নিই তাহলে আমরা লিখতে পারি কি সাইন থ্রিটা মাইনাস ওয়ান তাহলে যে সমীকরণটা আমরা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে কি রুট টু সাইন থ্রিটা মাইনাস ওয়ান ইন্টু সাইন থ্রিটা মাইনাস ওয়ান ইকাল জিরো তো এই সমীকরণের যদি আমরা লক্ষ্য করি এখানে রুট টু সাইন থ্রিটা মাইনাস ওয়ান একটা রাশি সাইন থ্রিটা মাইনাস ওয়ান আরেকটা রাশি এবং দুইটা রাশি কি অবস্থায় আছে গুণ অবস্থায় আছে তো আমরা জানি যখন দুইটা রাশি গুণ অবস্থায় থাকে এবং তাদের মান যদি কি জিরো হয় তখন প্রথম রাশি ইকুয়াল জিরো হবে অথবা দ্বিতীয় রাশি ইকুয়াল জিরো হবে তাহলে আমরা এখানে লিখতে পারি কি রুট টু সাইন থ্রিটা মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল জিরো হবে অথবা সাইন থ্রিটা মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল জিরো হবে এখন এটা ক্যালকুলেশন করে আমরা থ্রিটার একটা মান পাবো এবং এটা ক্যালকুলেশন করে থ্রিটার আমরা আরেকটা মান পাবো তাহলে দেখি নি মানগুলো কি হইতে পারে তো এখানে রুট টু সাইন থ্রিটা মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল জিরো এখানে ওয়ানটা মাইনাস অবস্থায় আছে এটাকে যদি ওই পাশে নিয়ে যায় তাহলে কি হবে প্লাস হবে তাহলে আমরা লিখতে পারি রুট টু সাইন থ্রিটা ইকুয়াল ওয়ান এরপর রুট টু এখানে কি অবস্থা আছে গুণ অবস্থায় আছে তাহলে এটাকে যদি আমরা এপাশে পাঠাই দিই তাহলে এটা কি হবে ভাগ হবে তাহলে আমরা যেটা লিখতে পারি সেটা হচ্ছে কি সাইন থ্রিটা ইকুয়াল ওয়ান বাই রুট টু একইভাবে এখানে দেখি সাইন থ্রিটা মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল জিরো তো এই মাইনাস ওয়ানটাকে যদি আমরা এই পাশে নিয়ে যাই তাহলে এটা কি হবে প্লাস হবে তাহলে সাইন থ্রিটা ইকুয়াল হচ্ছে কত ওয়ান এখন থ্রিটার মান বের করার জন্য ওয়ান বাই রুট টু এবং ওয়ান সাইন কত ডিগ্রির মান সেটা আমাদেরকে বের করা লাগবে তো এখান থেকে আমরা বের করি প্রথমে আমরা ওয়ান বাই রুট টু সাইন কত ডিগ্রির মান সেটা বের করি তো এটা হচ্ছে কি সাইন এই বরাবর যদি আমরা আসি এটা হচ্ছে কি ওয়ান বাই রুট টু এই বরাবর যদি আমরা উপরে উঠি তাহলে আমরা পাচ্ছি কত ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি তাহলে আমরা বলতে পারি কি সাইন ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি ইকুয়াল হচ্ছে কত ওয়ান বাই রুট টু একইভাবে এই ওয়ান সাইন কত ডিগ্রির মান সেটা যদি আমরা দেখি এটা হচ্ছে কি সাইন এই বরাবর যদি আমরা আসি এটা হচ্ছে কি ওয়ান এই বরাবর যদি আমরা উপরে উঠি তাহলে সাইন নাইনটি ডিগ্রির মান হচ্ছে কত ওয়ান এখন এই উপর পাশ থেকে আমরা সাইন বাদ দিয়ে লিখতে পারি তো এখানে যদি উপর পাশ থেকে সাইন বাদ দিয়ে লিখি তাহলে থ্রিটা ইকুয়াল কত পাচ্ছি ফর্টি ফাইভ এবং এখানে থ্রিটা ইকুয়াল আমরা কত পাচ্ছি নাইনটি তাহলে আমরা বলতে পারি থ্রিটার মান হচ্ছে কয়টা দুইটা একটা হচ্ছে কি ফর্টি ফাইভ আর একটা হচ্ছে কি নাইনটি এবং এই দুইটা মানে কিন্তু গণক প্রশ্নের যে শর্তের কথা বলছে সেই শর্তকে মানতেছে কারণ শর্তে কি বলছে থ্রিটার মান জিরো ডিগ্রি থেকে বড় হবে অথবা জিরো ডিগ্রির সমান হবে এবং নাইনটি ডিগ্রি থেকে ছোট হবে অথবা কি নাইনটি ডিগ্রি এর সমান হবে তো এখানে ফর্টি ফাইভ কিন্তু জিরো ডিগ্রি থেকে বড় এবং নাইনটি ডিগ্রি থেকে ছোট আবার নাইনটি কিন্তু নাইনটি ডিগ্রি এর সমান কিন্তু এই দুইটা মানে যে আমাদের অ্যান্সার হবে সেটা কিন্তু আমরা এখনো কনফার্ম হতে পারতেছি না কেননা এই থ্রিটার যে দুইটা মান পাচ্ছি এই দুইটা মান যদি এক নং সমীকরণকে সিদ্ধ না করে তাহলে কিন্তু এই দুইটা মান কিন্তু কি হবে না অ্যান্সার হবে না তাহলে প্রথমে আমাদের কি করতে হবে শুদ্ধিকরণ পরীক্ষা করা লাগবে শুদ্ধিকরণ পরীক্ষা করে আমাদের দেখা লাগবে যে এই দুইটা মান এই এক নং সমীকরণকে সিদ্ধ করে কি না তাহলে প্রথমে আমরা কি করব শুদ্ধিকরণ পরীক্ষা করব তো শুদ্ধিকরণ পরীক্ষা করার জন্য আমরা যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে কি থ্রিটার এই মান এক নং সমীকরণের বাম পক্ষে বসিয়ে দেখব যে এর মান ডান পক্ষের সাথে মিলতেছে কিনা যদি মিলে তাহলে আমরা বলবো যে কি সিদ্ধ হচ্ছে তাহলে প্রথমে আমরা কি করব থ্রিটা ইকুয়াল ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি এক নং সমীকরণের বাম পক্ষে বসাবো তো এক নং সমীকরণের বাম পক্ষ হচ্ছে কি রুট টু সাইন স্কোয়ার থ্রিটা মাইনাস ওয়ান প্লাস রুট টু ইন্টু সাইন থ্রিটা প্লাস ওয়ান এখানে যদি থ্রিটা ইকুয়াল ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি বসাই তাহলে আমরা লিখতে পারি কি রুট টু ইন্টু সাইন স্কোয়ার ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি মাইনাস ওয়ান প্লাস রুট টু ইন্টু সাইন ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি প্লাস ওয়ান সাইন ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি মান কত সেটা যদি আমরা এখান থেকে বের করি এটা হচ্ছে সাইন এই বরাবর যদি আমরা আসি এটা হচ্ছে ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি এই বরাবর যদি আমরা নামি তাহলে আমরা পাচ্ছি কত ওয়ান বাই রুট টু তাহলে সাইন ফর্টি ফাইভ ডিগ্রির মান হচ্ছে কত ওয়ান বাই রুট টু তো এই মানটা যদি আমরা এখানে বসাই তাহলে আমরা যে লাইনটা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে কি রুট টু ইন্টু ওয়ান বাই রুট টু হোল স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান প্লাস রুট টু ইন্টু ওয়ান বাই রুট টু প্লাস ওয়ান এখানে ব্র্যাকেট তুলে ফেললে স্কোয়ার উপরে যাবে নিচে আসবে
रुट टू डिवाइडेड बै रुट टू होल स्कोर माइनस वन बुट टू तो ये ऊपर रुट टू नीचे हम रुट टू होल स्कोर तरह मान हे कि नीचे दुईटा रुट टू ऊपर एक रुट टू काटाटी कर ले नीचे कई रुट टू थे एक रुट टू थे ऊपर कत थे वन थे तेल कत पासी वन बुट टू माइनस वन बुट टू तो वन बुट टू थे जो वन बुट टू वियोग करी तेल कत पा जिरो पा ताल थ्रीटा इक्ल फर्टी फाइव डिग्री बसान कारण जो मानट पासी से जिरो एवं एट एक नाक समीकरण डान पक्षर सी मिलते से एरपर हमें कि करते थ्रीटा इक्ल नाइनटी एक नाक समीकरण बाम पक्षे बसाते हैं तेल बसाले जो पा से हे कि रुट टू इंटू सैन स्कोर नाइनटी माइनस वन प्लस रुट टू इंटू सैन नाइनटी प्लस वन तो सैन नाइनटी डिग्री मान कत से एखान बेर करी एट हे कि सैन ए बराबर जो आसि एट हे कि नाइनटी ए बराबर जो नामी तेल कत पासी वन पासी सैन नाइनटी डिग्री मान कत वन तो ये मानट जो एखे बसाई तेल पासी कत रुट टू इंटू वन स्कोर माइनस वन प्लस रुट टू इंटू वन प्लस वन एखे वन स्कोर इक्ल वन रुट टू इंटू वन एरपर एखे जो ब्रैकेट तुले फिली तेल जेहतु माइनस आसे तेल चिन्ह चेन्ज है तेल माइनस वन माइनस रुट टू एरपर हो तो प्लस वन रुट टू इंटू वन इक्ल हो तो रुट टू माइनस वन माइनस रुट टू प्लस वन तो ये प्लस रुट टू ए माइनस रुट टू वियोग एरपर माइनस वन प्लस वन वियोग थकते से कत जिरो ताेत्र थ्रीटा इक्ल नाइनटी डिग्री बसान फले मानट पासी से एक नौ समीकरण डान पक्षर सी मिलते से अर्थात एखे थ्रीटार दुई मान बोलते परि कि एक नौ समीकरण की सिद्ध होता है निर्णय समाधान थ्रीटा इक्ल कत है फर्टी फाइव डिग्री ए नाइनटी डिग्री ए दुटाई हे कि एनसार तो ये शेष हमारे त्रिकोणमितिक अनुपात अध्याय कूमिल्ला बोर्ड दुई हजार उन्नीस साल सृजनशील प्रश्नटर समाधान परवर्ती भिडियोते अध्याय चट्टग्राम बोर्ड दुई हजार उन्नीस साल सृजनशील प्रश्नटर समाधान करब तत्ण पर्तन थार्ज धन्यवाद आल्ला हाफिज